നമസ്കാരം പൊളിച്ചെഴുത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെ ഗുരുവായൂർ അമ്പല നടയിൽ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ബർത്ത്ഡേക്കോ അല്ലാതെയോ അവിടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുക ഭഗവാനെ തൊഴാൻ ക്യൂ നിന്നവരുമായിട്ട് വാക്കുതർക്കമുണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു സ്ത്രീ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ചാനലുകൾ ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചു അവർ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു ഏതായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതേ ചൊല്ലി വലിയ വാഗ്വാദങ്ങളൊക്കെ നടന്നു നടപ്പന്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരെ വന്നു കാരണം ക്ഷേത്ര നടയ്ക്ക് പുറത്താണ് അത് ക്ഷേത്ര നടയ്ക്ക് പുറത്ത് ക്ഷേത്രാചാരമോ വിശ്വാസമോ ആയി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ ആ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റെന്താ പലരും വാദിച്ചു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൻ്റെ കാണിക്ക വഞ്ചി വരെ നടപ്പന്തലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെച്ചതാണ് ഇപ്പോഴും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കളഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ആ പേട്ടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ തിരുപ്പ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാശ് പിരിക്കുന്ന പരിപാടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിർബാധം അപ്പോൾ പലരും പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ കാണിക്ക വഞ്ചി ഇത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടാണോ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ആണോ എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരേ കളറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെ കളറിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെ കളറും പൂശിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതുപോലത്തെ പേക്കൂത്തുകളൊക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനെതിരെ രണ്ട് പേർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ഒന്ന് പി പി വേണുഗോപാൽ വടക്കംപറ ഗുരുകാരനാണ് വേറൊന്ന് ബബിത മോൾ അവർ ഉദയം പേരൊരു കാര്യമാണ് നടക്കാവ് ഈ രണ്ട് പേർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോവുകയും ഹൈക്കോടതി ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഉത്തരവാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പരാതിക്കാർ പി പി വേണുഗോപാൽ ബബിത മോൾ എന്നുള്ള രണ്ട് പരാതിക്കാർ എതിർകക്ഷികളായിട്ട് ചേർത്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പേരെയാണ് അതിൽ നാലാമത്തെ പേര് ഹൈക്കോടതി തന്നെ കറുപ്പ് നിറം ഉപയോഗിച്ച് കാണാതെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഹൈക്കോടതി ചെയ്തതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാലാം എതിർകക്ഷിയെ കറുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് എന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഊഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ നാലാം എതിർകക്ഷിയാണ് ഈ നടപ്പന്തലിൽ നാടകം കാണിച്ച സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് പുറത്താരും അറിയണ്ട എന്ന് എന്തിന് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സാധാരണ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി അതിലെ വിക്റ്റിം അവരുടെ പേര് ആരും അറിഞ്ഞുകൂടാ പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നൊക്കെയാണ് നിയമം അപ്പോൾ അവരുടെ പേരിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ് 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 എന്നൊക്കെ കോടതി എഴുതും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കറുപ്പിട്ട് മായ്ക്കാറൊന്നുമില്ല കറുപ്പിട്ട് മായ്ച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം കറുപ്പിടാത്ത കോപ്പി പാർട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പേരടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കറുപ്പടിച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് സാരം ഇതെന്തിനായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയല്ല ഒന്നുമല്ല അതിലെ എതിർകക്ഷി എതിർകക്ഷിയാണ് അവരുടെ പേരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ ആരാണ് ഗുരുവായൂർ നടപ്പന്തലിൽ ഈ കുഴപ്പം കാണിച്ചത് എന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അറിയുന്നതിൽ തെറ്റെന്താ പക്ഷേ കോടതി അവരുടെ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ത് വാങ്ങിക്കോട്ടെ കോടതിക്ക് ഇങ്ങനെ തെച്ചില്ല നാടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേസ് വന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻറ്ററിം ഓർഡറാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇൻറ്ററിം ഓർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് കേസ് വീണ്ടും വരുമായിരിക്കും എന്ന് കരുതാം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അനിൽ കെ നരേന്ദ്രനും പി ജി അജിത് കുമാറും രണ്ട് ജസ്റ്റിസുമാർ ചേർന്നാണ് അതിൽ അനിൽ കെ നരേന്ദ്രനാണ് ഓർഡർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നാം ദേവസ്വം ബെഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ദേവസ്വം ബെഞ്ചില്ല ദേവസ്വം ബെഞ്ച് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ബെഞ്ചില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഡിവിഷൻ
കാരണം ഈ ദേവസ്വത്തിൽ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ഏകദേശം സർക്കാരിന് തത്വല്യമായ കേസുകൾ ദേവസ്വം ബോർഡിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാറ്റർ ചില പ്രത്യേക ജഡ്ജിമാർ പരിശോധിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരുടെ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടുകയാണ് കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ ദേവസ്വത്തിലെ കളികളും സംഗതികളും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിത്യപരിചയമുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരുടെ ബെഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഹർജികൾ പോവുകയും കാലക്രമേണ അത് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം മറ്റ് ബെഞ്ചുകളിൽ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഹർജി ഇനി അഥവാ വെട്ടുപഴിച്ച് പോയി എന്ന് വയ്ക്കുക ആ ജഡ്ജിമാർ ഇത് ദേവസ്വം ബെഞ്ചിലേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടോളൂ എന്ന് പറയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവസ്വം ബെഞ്ച് എന്ന് അർത്ഥം അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് കോടതിയിൽ പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ജസ്റ്റിസുമാരാണ് അനിൽ കെ നരേന്ദ്രൻ പി ജി അജിത് കുമാർ അതിൽ അനിൽ കെ നരേന്ദ്രനാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരവിൽ ഹർജിക്കാരുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോടതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഹർജിക്കാർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു നിയമമുണ്ട് കേരള ഹിന്ദു പ്ലേസസ് ഓഫ് പബ്ലിക് വർഷിപ്പ് ഓതറൈസേഷൻ ഓഫ് എൻട്രി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ അതിന് ചട്ടവുമുണ്ട് ഓരോ ആക്റ്റിനും ഒരു ചട്ടം ഉണ്ടാകുമല്ല ഈ ആക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചട്ടം ഈ ആക്റ്റ് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ എന്ത് എന്നുള്ളത് ചട്ടത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഈ ആക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ചട്ടത്തിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്ഷേത്രപ്രവേശനം കൊടുക്കുന്ന ഓതറൈസേഷൻ ഓഫ് എൻട്രി അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരാക്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരളം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും അതിനു ശേഷമോ അതിനു മുമ്പോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം കേരളം രണ്ട് വർഷത്തോളം ഗവർണർ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ല ആരും മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല പാർട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലും ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ പിൽക്കാലത്ത് കാശ്മീരിൽ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് പി ഡി പിയും ബി ജെ പിയും ചേർന്ന സർക്കാർ കാശ്മീരിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് കീരിയും പാമ്പും ചേർന്ന് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് കാരണം പി ഡി പിയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസും ചേരില്ല പി ഡി പിയും ബി ജെ പിയും ചേരില്ല ബി ജെ പിയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസും ചേരില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാകും ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് സീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പേര് കൂടിയാലേ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ബി ജെ പിയും പി ഡി പിയും ചേർന്ന് ഒന്നൊന്നര വർഷം ഭരിച്ചു പിന്നെ താഴെ വീണു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂടാൻ ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കേരളം ഗവർണർ ഭരണത്തിലേക്ക് പോയി രണ്ട് വർഷം പിന്നീടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് അതിൽ ഇ എം എസ് സർക്കാർ ഐക്യ മുന്നണി സർക്കാർ അന്ന് എൽ ഡി എഫ് അല്ല ഐമു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐമു സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നു ആ സർക്കാർ അറുപത്തഞ്ചിലെ ഈ ഗവർണറുടെ ഓർഡിനൻസ് റീ അനാക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് ഇത് സമ്പൂർണമായിട്ട് ആക്റ്റാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ ചരിത്രം ഈ ആക്ടിലെ ഇതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ ചില ഇളവുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില നിരോധനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ പ്രവേശിച്ചു കൂടാ എന്ന് ഈ ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് അഹിന്ദുക്കൾക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്നുള്ള ബോർഡ് ദുർബലമായിട്ടാണെങ്കിലും ഗോപുരത്തിൻ്റെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആക്റ്റിലെ ചട്ടപ്രകാരമാണ് ഈ ആക്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഈ എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ മൂന്നാണ് അതിനകത്ത് ബി രണ്ടാമത്തതാണ് ഈ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയത് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു ശബരിമല ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഈ ആക്ട് തന്നെ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആക്ടിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു ആ ചോദ്യം ചെയ്
ഈ ആക്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആക്ട് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് മറുവാതെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്തൊരു കലഹം വേണമെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിനെ ചൊല്ലി നടക്കാം ആ ആക്റ്റാണ് ഈ ഹർജിയിൽ ഇവരെടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശബരിമലയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ത്വരയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അടിച്ച ഒരു സെൽഫ് ഗോളാണ് ഈ ആക്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ക്ഷേത്രം മുടിഞ്ഞാലും വേണ്ടതില്ല കേസ് ജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശി വരുമല്ലോ കേസിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് തറവാട് വയ്ക്കും ഒടുവിൽ കേസ് ജയിക്കും കേസ് ജയിക്കുമ്പോൾ ആൾ പട്ടിണിയായിരിക്കും കേസ് ജയിച്ചു പക്ഷേ സംഗതി എന്താ വക്കീലന്മാർക്ക് ഫീസ് കൊടുത്തും കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുത്തു ഒക്കെ കുടുംബം തറവാട് അതും കൂടെ വിറ്റ് എല്ലാം നശിഞ്ഞ് കടത്തിന്മേലെ ആകുകയാറുന്നവർ അതുകൊണ്ടാണ് നായർ സമുദായം പല കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് തോറ്റുപോയി എന്ന് മന്നത്ത് പറ്റുന്നവൻ പറയാൻ കാര്യം അതിലൊരു കെട്ട് കേസ് കെട്ടായിരുന്നു മന്നം പറഞ്ഞു കേസ് കെട്ട് നായന്മാരുടെ ഒരു ദൗർബല്യമാണ് കേസ് പറഞ്ഞ് 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 അങ്ങ് കുടുംബം വിളിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ശബരിമല കേസിൽ യുവതികളെ കയറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹിന്ദുക്കൾ പ്രവേശിച്ചാലും വേണ്ടതില്ല യുവതികൾ പ്രവേശിക്കരുത് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ കേസിലെ കക്ഷികൾ എത്തി അപ്പം ഞാൻ ഈ കേസിലൊന്നും ഇല്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിവന്നു കഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ അപ്പോൾ ആ വകുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പ്രിമൈസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നടപ്പന്തൽ ആൻഡ് എൻഗേജിങ് ഇൻ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വീഡിയോഗ്രാഫിങ് ഓൺ വേരിയസ് ഒക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ ചെയ്തു എന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത് നടപ്പന്തലിൽ കയറി ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവർ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഹാജരാക്കി കോടതിയിൽ വീഡിയോ ഷോയിങ് ദ ഫോർത്ത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് പിക്കിങ് അപ്പ് എ ക്വാറൽ വിത്ത് ദ ഡിവോട്ടീസ് ഹു വെയർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദർശൻ ഇൻ ദ നടപ്പന്തൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഈ സ്ത്രീ നടപ്പന്തലിൽ ക്യൂ നിന്ന ഭക്തരുമായിട്ട് വാഗ്വാദം നടത്തുകയും ബഹളം വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും ഹാജരാക്കി അതനുസരിച്ച് കോടതി ഇത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു സർക്കാരും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആക്റ്റുണ്ട് ഞങ്ങളത് പരിശോധിച്ചിട്ട് സത്യവാങ്മൂലം തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻ്ററിം ആയിട്ട് കോടതി ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു കോടതി എന്ത് ചെയ്തു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലെ ആക്ട് തൊട്ടേയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലെ ആക്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിശാല ബെഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് കയറി അഭിപ്രായം പറയലാകും അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി അത് ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് എൻ്റെ നിഗമനം ഹൈക്കോടതി അത് തൊട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കയറാം എന്നുള്ളതാണ് വിളംബരം കയറാം എന്നാണ് കയറണം എന്നില്ല കയറ്റണം എന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ ഇന്ന ജാതിക്കാരനെ കയറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് അയാൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇതൊന്നും തന്നെ വിളംബരത്തിൽ ഇല്ല വിളംബരം ഒരു നിയമമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ കേരള സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനമില്ല തിരുവിതാംകൂർ ഒരു സാമന്ത രാജ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ കഴിയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഇറക്കിയ വിളംബരം മാത്രമാണ് അതിന് ഒരു നിയമസാധുതയുണ്ടോ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വിളംബരം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ശിക്ഷ എന്താ ഇതൊന്നും തന്നെ വിളംബരത്തിലില്ല അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആക്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നിയമത്തിന് കീഴിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ജാതിക്കാരും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ പ്രവേശിച്ചു കൂടാ എന്നും അതിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു അതിൽ അഹിന്ദുക്കളുണ്ട് പൂലവാലായ്മ ഉള്ളവരുണ്ട് ഭിക്ഷാടനം തൊഴിലാക്കിയവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഭിക്ഷാടനം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലാവാം പക്ഷേ ഭിക്ഷാടനം തൊഴിലാക്കിയവർക്ക് പറ്റില്ല അതായത് ഒരു അല്പം ശർക്കരയൊക്കെ പുരട്ടി ഉള്ളിയൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചൊരു കൃത്രിമ മുറി കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈച്ചയൊക്കെ പൊതിയുമല്ല
ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം ഉണ്ട് എസ്കോർട്ട് വേണം കൂടെ ആൾ വേണം ഭ്രാന്ത് മാറാനായിട്ട് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വഴിപാട് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ആ ചോറ്റാനിക്കരയിലുണ്ട് തിരുവിഴയിലുണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭ്രാന്തന്മാരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോളൂ കുഴപ്പമില്ല കൂടെ ആൾ വേണം കൂടെ ആളില്ലാത്ത ഭ്രാന്തനെ ക്ഷേത്ര നടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കാൻ ക്ഷേത്രാധികാരികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് സാരം ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും ആക്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്ര പരിസരം ക്ഷേത്ര ഗോപുരം ക്ഷേത്ര കുളം ആൽത്തറ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ വലിയൊരു പ്രദേശമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പിൾ പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറയും ഈ പ്രിമൈസസ് എന്ന ജനറൽ വാക്കിന് കൃത്യമായ ഒരു അർത്ഥം വേണ്ടത് നിയമത്തിൽ അതെല്ലാം ഈ നിയമത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഭക്തജനങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അതിന് കാരണം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലെ ആക്ട് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് നടപ്പന്തൽ ആൽത്തറ ക്ഷേത്രക്കുളം ഇതെല്ലാം ക്ഷേത്ര സങ്കേതമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരമാണ് ആ പരിസരത്തൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ കയറിക്കൂടാ എന്നാണ് ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ആ നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചത് എ പി ജെയിൻ എന്ന ഗവർണറാണെങ്കിലും അത് റീ എനാക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയാണ് അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിനോ യു ഡി എഫിനോ ഈ ആക്ടിനെ എതിർക്കാൻ നിയമപരമോ ധാർമ്മികമോ ആയ അവകാശം ഇല്ല ബി ജെ പി ഈ ആക്ടിനെ എതിർത്തു കൂടാത്തതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ കാര്യമറിയാതെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും കോടതി ആ ആക്ടിനെ തൊടാതെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ആക്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഭരണസമിതിയുള്ള ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴുണ്ടാക്കിയ ആക്ട് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഏറ്റെടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുവായൂർ ഭക്തനായ കരുണാകരനാണ് കരുണാകരൻ അവിടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദീപാലങ്കാരം ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ലൈറ്റിൽ എന്തോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് കുളത്തിൽ വീണിട്ട് കുളത്തിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏഴ് പേരോ മറ്റോ മരിച്ചു അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ക്ഷേത്രത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷേത്രം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു ആ പഴുതിൽ അങ്ങനെയാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം സർക്കാരിൻ്റെ ആവുന്നത് അതുവരെ മലിശ്ശേരി തിരുമേനി കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി പിന്നെ ചേന്നാസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവരാണ് സ്കൂളും കോളേജും എല്ലാം വെച്ചത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ദൈവാധീനം ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം പോലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതായാലും ശരി അതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി സബ്ജെക്ട് ടു ദ കസ്റ്റം ആൻഡ് യൂസേജ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ടു അറേഞ്ച് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സെറിമണീസ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ അപ്പോൾ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ് പാരമ്പര്യവും ചട്ടവും ആചാരവും ഒക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നടത്തുക എന്നുള്ളത് ആണ് എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോടതിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം കോടതിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചാണ് ചട്ടമനുസരിച്ചാണ് ആചാരമനുസരിച്ചാണ് കമ്മിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ബൈ ദ വർഷിപ്പേഴ്സ് ഭക്തന്മാർക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭക്തന് എനിക്ക് തൊഴാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഭക്തന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്തിനാണ് കോടതി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആ ചുമതലയുണ്ട് കമ്മിറ്റി അത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും പരാതിയില്ല പിന്നെന്താ ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പറയുന്നു കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ട്രസ്റ്റി ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഡേറ്റി പ്രതിഷ്ഠയുടെ സ്വത്ത് അത് സംരക്ഷിക്കാനും പരിപാലിക്കാനുമുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റിയാണ് കമ്മിറ്റി ശരി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ വീണ്ടും കോടതി പറയുന്നു ദ കമ്മിറ്റി ഈസ് ലീഗലി ബൗണ്ട് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് മാനേജ് ദ ദേവസ്വം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സെറ്റിൽ ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ശരി എന്ന് സെറ്റിൽ ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാർക്കും പരാതി ഇല്ലല്ലോ പരാതി ഈ നടപ്പന്തലിൽ കോപ്രായം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മാടാകോടിയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല
എന്നിട്ട് കോടതി അതിൽ വരുന്നു നോ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി പെർമിറ്റഡ് ടു പിക്കപ്പ് എ ക്വാറൽ വിത്ത് ദ ഡിവോട്ടീസ് ഇൻ ദ നടപ്പന്തൽ ആസ് സീൻ ഇൻ ദ വീഡിയോ ആർക്കും ഭക്തജനങ്ങളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ അവകാശമില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ ഏത് വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് കോടതി ഇത് പറയുന്നത് കോടതി വകുപ്പ് പറയുന്നില്ല ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് വഴക്ക് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നിയമമുണ്ടോ അത് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ അത് കാണിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായ കാരണം അങ്ങനൊരു നിയമമില്ല ആരാധനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴാനായിട്ട് വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമൊക്കെ പതിവാണ് ഭക്തജനങ്ങളും സെക്യൂരിറ്റിയും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവും താനാരോടും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചോദിക്കും ആ പുറകിൽ നിന്ന് തള്ളാതെ ഞാൻ തള്ളിയതൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി ഉത്തരവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ കോടതി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏത് നിയമമനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് കോടതി പറയുന്നു സിമിലർലി അതുപോലെ ദ നടപ്പന്തൽ ഓഫ് എ ടെമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേസ് ഫോർ കട്ടിങ് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് നടപ്പന്തൽ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഏത് വകുപ്പ് ഏത് ചട്ടമനുസരിച്ച് ഏത് കസ്റ്റം ആൻഡ് യൂസേജ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കോടതി ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ബർത്ത്ഡേക്ക് അല്ലാതെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമോ ചെയ്യാമോ പോട്ടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാമോ ചക്ക ചേന മത്തങ്ങ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാമോ കോടതി വെറുതെ അങ്ങനെ പറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല ഇത് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമല്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരം അടുത്ത ചോദ്യം വരും ബർത്ത്ഡേക്ക് അല്ലാതെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ കോടതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ആക്ടിൽ തൊടാൻ മടിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ആക്ടിൽ തൊട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കോടതിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് നിയമപരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ കോടതി അതിൽ തൊടുന്നില്ല കാരണം അത് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ട് മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കോടതിക്ക് ഈ വളഞ്ഞ വഴി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ദേവസ്വം കമ്മിറ്റിയുടെ റൂളും ചട്ടമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ കോടതി കേരള പോലീസ് ആക്ട് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ദ വീഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ദീപസ്തംഭത്തിന് ഉള്ളിൽ വീഡിയോഗ്രാഫി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോഴും ഇല്ലല്ലോ ദീപസ്തംഭം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അത് കോടതി പ്രത്യേകിച്ച് നിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല ആ സാധനം ഏതായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി അവിടെ ഈ എങ്ങും തൊടാത്ത ഒരു വിധി പക്ഷേ ആളുകൾ ഈ വിധി ആ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആരും അവിടെ കേക്കും കട്ട് ചെയ്യില്ല പരിപ്പുവിടെയും തിന്നില്ല കാരണം ആ വിധിയുടെ സ്പിരിറ്റ് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ബട്ട് ലീഗലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിധിയിൽ നടപ്പന്തൽ ഈസ് നോട്ട് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കട്ടിങ് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അണീക്വോക്കൽ ടേംസിലുള്ള ബാൻ അല്ല കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമല്ല നടപ്പന്തൽ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കോടതി വിധി ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കോർട്ട് ലക്ഷ്യ കേസ് എടുക്കുക ഒരു ഒരു ആക്ട് വെച്ച് അതിലെ ഒരു വകുപ്പ് വെച്ച് വേണം കോടതി അത് തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ ഏതായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഈ വിധിയെപ്പറ്റി പറയാത്തത് ഇതൊരു ഇൻറ്ററിം വിധി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇടക്കാല വിധിയാണ് പതിനെട്ടാം തീയതി ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ വാദമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ വിധി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല വിധി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാം ഏതായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ഈ ടെമ്പിൾ എൻട്രി ആക്ട് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തന്നെ ഒരു പാരയായി വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ദോഷഫലങ്ങൾ ഇനിയും ഹിന്ദു സമാജം അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പൊളിച്ചെഴുത്ത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയൊരു പൊളിച്ചെഴുത്തുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം